फिल्ड आलोचना साधारण चेक कर ट्रांसमिट हो कब मेसेज आउटपुट रेफारेंस नम्बर व्यवहार बीपीएम सब विषय चेक करते हैं गुरुपूर्ण जिन हल एल सी नम्बर एल सी रिकोबल ना रिकोबल से चेक करा ट्रांसफर बल की ना? शिपमेंट नेगोसिएशन ट्रांसफरबल की कारण फिल्डर फिल्ड नम्बर 
অনুসারে ইস্যু হয়েছে কিনা সেই ইনফরমেশনটা এইগুলোতে থাকবে ফিল্ড নম্বর থার্টি ওয়ান ডি ডেট অ্যান্ড প্লেস অফ এক্সপেয়ারি এল সির এক্সপেয়ার ডেট কত এবং প্লেসটা জায়গাটা কত কোথায় এই থার্টি ওয়ান ডিতে উল্লেখ থাকবে এক্সপেয়ার ডেট কত এবং প্লেস অফ এক্সপেয়ারি কোথায় এই থার্টি ওয়ান ডিতে উল্লেখ থাকবে আমাদের সাথে যে প্রথমে যে সেলস কন্ট্রাক্ট যুক্ত হয়েছে সেলস কন্ট্রাক্ট হয়েছে তা অনুসারে ঠিক আছে কিনা আমরা এটা চেক করে নেব ফিল্ড নম্বর ফিফটি অ্যাপ্লিকেন্ট নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অর্থাৎ বাইরের নাম এবং অ্যাড্রেস ফিফটি ওয়ান ফিল্ড ফিফটিতে বাইরের নাম এবং অ্যাড্রেস এলাকা থাকবে এর ভিতরে এখানে আমরা চেক করব যে কন্ট্রাক্ট অনুসারে বাইরের নাম এবং অ্যাড্রেস ঠিক আছে কি না স্পেলিংগুলো ঠিক আছে কি ফিল্ড ফিফটি নাইন এটা বেনিফিশিয়ারি নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস এই ফিল্ডে থাকবে এখানেও আমরা চেক করব যে কন্ট্রাক্ট অনুসারে বেনিফিশিয়ারির নাম ঠিক আছে কি না এবং স্পেলিংগুলো দেখব যে স্পেলিংয়ের কোনো ভুল আছে কি না তার ফিল্ড নম্বর থ্রিটি টু বি কারেন্সি কোড এবং অ্যামাউন্ট আমরা কারেন্সি কোডটাও চেক করে দেখব এবং অ্যামাউন্টটাও চেক করে দেখব যে সে আমরা পূর্বে যে সেলস কন্ট্রাক্ট করছি এলসির আগে বা পিআইটা যে দিচ্ছি সে অনুসারে ঠিক আছে কিনা ফিল্ড থার্টি নাইনে পার্সেন্টেজ ক্রেডিট অ্যামাউন্ট টলেন্স মানে যে এই ফিল্ডে টলেন্সের উল্লেখ থাকবে যেমন কত পার্সেন্ট বেশি বা কম শিপমেন্ট করতে পারবো সেটাও আমরা কন্ট্রাক্ট অনুসারে নিশ্চিত হব যে কন্ট্রাক্টে কত আমরা দিয়েছিলাম সেলস কন্ট্রাক্টে কত মেনশন করছিলাম এখানে এলসিতে কত ঠিক আছে কি না ফিল ফোর্টি ওয়ান ডি এখানে নেগোসিয়েশন ব্যাংকের ক্লোজটা উল্লেখ থাকে যদি নেগোসিয়েশন ব্যাংকের ক্লোজ থাকে বেনিফিস এনি ব্যাংক ইন দ্য বেনিফিশিয়ারি কান্ট্রি মানে বেনিফিশিয়ারি কান্ট্রি যে কোনো ব্যাংকে নেগোসিয়েট করতে পারবে যদি এই ক্লোজটা দেওয়া থাকে তাহলে ফিল ফিফটি ওয়ান ডি উল্লেখ থাকবে আর যদি এলসিয়েশন ব্যাংক কোনো নির্দিষ্ট করে দেয় কোনো ব্যাংকের নাম নমিনেটেড করে দেয় তাহলে ওই ফিল তখন ফোর্টি ওয়ান এ নাম্বার দিয়ে ওই ব্যাংকের নাম উল্লেখ করে দেবে ফিল ফোর্টি টু সি ড্রাফ অ্যাট সাইড ড্রাফ কি ড্রাফটা এই ফিল্ডে উল্লেখ থাকবে ড্রাফটা অ্যাট সাইড না ডিফার্ড না এজেন্স তাহলে ডিটেলস উল্লেখ থাকবে আমরা চেক করে দেখবো কন্ট্রাক্ট অনুসারে সেলস কন্ট্রাক্ট দিয়েছিলাম সেই কন্ট্রাক্ট অনুসারে ড্রাফটা ঠিক আছে কি না ফিল ফিফটি টু এ ইস্যু ইন ব্যাংক অফ অরিজিনাল ডকুমেন্টের ক্রেডিট এই ফিল্ডে অরিজিনাল ডকুমেন্ট আপনি নিশ্চিত হবেন যে এলসি রান এই ফিল্ডে যে এলসি আসছে তা নিশ্চিত হওয়ার ইস্যু ইন ব্যাংকের অরিজিনাল ডকুমেন্টের ক্রেডিটের উল্লেখ থাকবে ফিল ফিফটি টু এ ইস্যু ইন ব্যাংক অফ দ্য অরিজিনাল ডকুমেন্টের ক্রেডিট আমরা নিশ্চিত হব যে ইস্যু ইন ব্যাংক ডকুমেন্টের ক্রেডিটটা রিসিভ করছে কি না ফিল এ ফোর্টি টু এ ড্রয়িং পাঠিয়ে মানে যার ওপর বিল অফ এক্সচেঞ্জ যা ড্র করা হবে মানে পেমেন্টটা ফাইনাল পেমেন্টটা যে দিয়ে দিই সেটা আমরা শেয়ার হয়ে নেব তার ফিল্ড ফোর্ট এইট পিওর্ট অফ প্রেজেন্টেশন এখানে ডকুমেন্ট প্রেজেন্টেশনের ডেটটা উল্লেখ থাকে ডকুমেন্ট প্রেজেন্টেশন সাধারণত শিপমেন্ট ডেট এবং এক্সপি ডেট এর পার্থক্য ডেটটাই উল্লেখ সর্বোচ্চ আর কম থাকতে পারে বেশি থাকতে পারবে না ওই দিনটাই আমরা দেখব যে আমরা শিপমেন্ট করে ওই দিনের ভিতর ডকুমেন্টটা ব্যাংকে জমা দিতে পারবো কি না তারপরে ফিল ফোর্ট এইট এটা চার্জ মানে এলসি ওপেনিং চার্জের কথা এখানে উল্লেখ থাকে এটাও আমরা পরীক্ষা করে দেখবো যে কী কী চার্জ ব্যাংক দিয়েছে তার ফিল ফিফটি সেভেন ডি অ্যাডভাইস থ্রু ব্যাংক এই ফিল্ডে দেখবো যে আমাদের ব্যাংকের নাম মানে বেনিফিশিয়ারির ব্যাংকের নাম উল্লেখ আছে কি না যদি সরাসরি এলসি সুইং ব্যাংক বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকে এলসি না পাঠায় থাকে তবে এই ফিল্ডে বেনিফিশিয়ারির নাম বেনিফিশিয়ারির ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকবে ফিল্ড ফোর্টি নাইন কনফার্মেশন ইনস্ট্রাকশন এখানে হলো এখানে ফিল্ড ফোর্টি নাইন কনফার্মেশন ইনস্ট্রাকশন এখানে আপনি নিশ্চিত হন যে প্রধান ব্যাংকগুলির মাধ্যমে আপনি এলসিটা পেতে পারেন ফিল্ড সেভেনটি এইট ইনস্ট্রাকশন টু দ্য পেইন অ্যাকসেপ্টেড নিগোসিয়েশন ব্যাংক এটা গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ড এখানে উল্লেখ থাকবে যে পে বা অ্যাকসেপ্টেন্ট বা নেগোসিয়েশন কী হবে ডকুমেন্টের সেটা আপনি চেক করে নেবেন এই ফিল্ড থেকে কি বলছে যে পেমেন্টটা কে করবে কোথায় কীভাবে হবে ফিল্ড ফিফটি থ্রি এ রিমেম্বার সিং ব্যাংক এই ফিল্ডে রিমেম্বার সিং ব্যাংক 
যাচাই করে দেবেন এবং বিশেষ করে তারপরে যেমন বায়ার দিয়ে দিল যে সাইড এল সি অথচ বাংলাদেশের যে ব্যাংক গুলা তাদের প্রায় ফর্মেট এই ধরনের প্রথমেই দেখেন ট্রান্সমিশন অফ অরিজিনাল সেন্ট অফ সুইফট এসি কে এই এসি কে তখনই থাকবে নেটওয়ার্ক এসি কে তখনই বুঝবেন যে এল সিটা ট্রান্সমিট হয়ে গেছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে বিদেশি ব্যাংকগুলো না বাংলাদেশের ব্যাংক লোকাল ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে এবং এল সিটা ট্রান্সমিট হয়েছে এখন আপনার ডেটটা ধরবেন যে কবে ট্রান্সমিট হলো কবে ট্রান্সমিট হলো যে দেখেন এখানে মেসেজ ইনপুট রেফারেন্স নাম্বার সাত সাত দুই হাজার বাইশ সাত সাত দুই হাজার বাইশে এটা ট্রান্সমিট হয়েছে তো সুইফ ইনপুট ফিন সেভেন হান্ড্রেড ইস্যু ডকুমেন্টারি ক্রেডিট এটা হলো কে ফিন সেভেন হান্ড্রেড এমটি সেভেন হান্ড্রেডের মাধ্যমে সুইফট এসে সেভেন হান্ড্রেড কোডার এটার মাধ্যমে এল সিগুলো ট্রান্সমিট হয় এই কোডের মাধ্যমে যে এটা ট্রান্সমিট হবে সেটা এল সি বিলে গণ্য হবে অন্য কোডের মাধ্যমে এল সি যদি ট্রান্সমিট করে সেটা এল সি বিলে গণ্য হবে না মানে সুইফট ফরমেটে সেগুলো জাং মেলে ফেলে রাখবে খুঁজেও পাবে না তারপরে সেন্ডার জি ব্যাংক এল সিটা পাঠাইছে অর্থাৎ এল সি সিং ব্যাংক এখানে সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড মতিঝিল ব্রাঞ্চ এল সিটা ইস্যু করছে কাকে দেশে ওয়েল ফার্গো ব্যাংক ইন এ হংকং ওয়েল ফার্গো ব্যাংক ইন মানে বাংলাদেশ থেকে ওয়েল ফার্গো এই সেন্ডার সাউথ ইস্ট ব্যাংক ওয়েল ফার্গো ব্যাংক ইন এ হংকং কেন পাঠালো এটা সেখানে এল সি পাঠাতে পারবে না 
অ্যাকসেপ্ট করবে না সেই ব্যাংক তাহলে আমাদের এখন দেখতে হবে যে বেনিফিশিয়ারি কোন দেশের তো বেনিফিশিয়ারি এখন ফিফটি নাইনে ক্লোজ যা আছে আপনি তাইওয়ান বেনিফিশিয়ারি হলো তাইওয়ানের এলসি পাঠালো হলো হংকংয়ে তাহলে আমাদের এখন দেখতে হবে যে বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকটা কোন ব্যাংক এটা আমরা কোথায় যাব লাস্টে এফ ফিফটি সেভেন এফ ফিফটি সেভেন এ ক্লোজে এই যেখানে লেখছে দেখেন অ্যাডভাইস থ্রু ব্যাংক করছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক তাইওয়ান স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের মানে সাউথ ইস্ট ব্যাংক ওয়েলফার্গো ব্যাংক এন এ কে হংকংয়ের এন এ কে বলছে যে তোমার কাছে এই এলসিটা পাঠালাম তুমি অ্যাডভাইস করে এই ব্যাংকে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক তাইওয়ানে পাঠায় দাও তখন কী করবে ওয়েলফার্গো ব্যাংক অ্যাডভাইস করে আবার এই ব্যাংকে পাঠাবে এই এলসি দুইবার অ্যাডভাইজিং চার্ট একবার ওয়েলফার্গো ব্যাংক হংকং নেবে আর একবার নেবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক তাইওয়ান স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকটা নেবে হলো কে ইয়ের থেকে বেনিফিশিয়ারি থেকে আর ওয়েলফার্গোটা বেনিফিশিয়ারি থেকেও নিতে পারে বা ইয়ের থেকেও নিতে পারে বাইরের থেকেও নিতে পারে আর এখানে আর একটা গুলো দেখেন ফিফটি থ্রি এতে কী লাগছে রিয়ম্বার সিং ব্যাংক মানে কোন নষ্টা কোন ডেভিট হয় কোন ব্যাংকে নষ্টা কোন ডেভিট হয় এটা পেমেন্ট হবে তখন পেমেন্টটা হবে ওয়েলফার্গো ব্যাংক এন এ নিউ ইয়র্ক ব্রাঞ্চ ওয়েলফার্গো ব্যাংক কী হলো তাহলে সাউথ ইস্ট ব্যাংকের অথরাইজিং ব্যাংক এবং এখানে রিয়ম্বার সিং ব্যাংক নিউ ইয়র্কের ব্রাঞ্চটা রিয়ম্বার সিং ব্যাংক মানে নিউ ইয়র্কের ব্রাঞ্চে সাউথ ইস্ট ব্যাংকের নষ্ট অ্যাকাউন্ট আছে এখন আমরা দেখব যে তাহলে এলসিটা কি সাইড এলসি না এজেন্সির চি না ডিফার্ট এলসি না ইউপাস এলসি তাহলে এলসি ক্লোজটা দেখা লাগে আগে ফোর্টি টু সি ফোর্টি টু সিতে আমরা দেখলাম এই যে ফোর্টি টু সি ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডেজ ফ্রম দ্য ডেট অফ এক্সেপ্টেন মানে কি ওয়ান হান্ড্রেড টু এইটটি ডেজ ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডেজ ফ্রম দ্য ডেট অফ এক্সেপ্টেন্ট মানে এজুয়েন্স এলসি সাথে আবার লাগে দেশে কি বাট পেমেন্ট উইল বি মেড অ্যাট সাইড বেসিক এই যে এইটুকু লেখে দিল বাট পেমেন্ট উইল বি মেড অ্যাট সাইড বেসিক মানে বেনিফিশিয়ারিকে বায়ার বলে দিল কিন্তু তুমি আমার এলসিটা এজুয়েন্স এলসি একশো আশি দিনের কিন্তু তুমি পেমেন্ট পাবা সাইড পেমেন্ট পাই দেবো এই দেওয়ার দেওয়ার জন্য এটা ইউপাস এলসি হয়ে গেল আর এই ক্লোজটা দিল ব্যাংক কী করে এ বাইর দিল তার ইস্যুইং ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এখন ইস্যুইং ব্যাংক এই যে সাইড বেসিকে পেমেন্ট করবে এই ফান্ডটা কে ইয়ে করবে অ্যারেঞ্জ করবে কে দায় দায়িত্বটা নেবে সেটা এখন দেখা লাগবে এখানে হলো কে এ ফোর্টি ওয়ান এ নেগোসিয়েশন ব্যাংকের এটা হলো ক্লোজ এখানে দেশে ওয়েল ফার্গো ব্যাংক এন এ হংকং ব্রাঞ্চ বাই নেগোসিয়েশন এখানে রিস্ট্রাক্টেড করে দিল যে আপনার ফোর্টি ওয়ান এতে মানে বায়ার নমিনেটেড নেগোসিয়েশন ব্যাংক হয়ে গেল এখন এখানে হংকংয়ের ওয়েলফার্গো ব্যাংক এনে হলো কে নেগোসিয়েশন ব্যাংক যদি বেনিফিশিয়ারি বিলটা নেগোসিয়েট করতে চায় তাহলে এই ব্যাংকে নেগোসিয়েট করতে পারবে এখন এটা যখন হলো তাহলে আমাদের আর একটা দেখার বিষয় যে আমরা জানলাম যে এটা ইউপা চলছি এখন আমরা তাহলে দেখবো যে ডকুমেন্টটা পাঠাতে বলছে কোথায় ব্যাংক আর সেটা আগে দেখে নিন এই যে লাস্টটা দেখেন অরিজিনাল অ্যান্ড ডুপ্লিকেট সেট অফ এ ডকুমেন্টস টু বি সেন্ট টু আস কি করছে সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড মতিঝিল ব্রাঞ্চ এখানে পাঠাতে বলছে এত এত মতিঝিল ফার্স্ট ফ্লোর এর ডুটল দিয়েছে বাই ফার্স্ট ক্লাস কুরিয়ার সার্ভিস দিয়ে প্রথম শ্রেণীর কুরিয়ার সার্ভিস দিয়ে এখানে পাঠাতে পাঠাইছে তাহলে ইস্যুইং ব্যাংকই ডকুমেন্ট পাঠাতে বলছে আচ্ছা ইস্যুইং ব্যাংক যদি ডকুমেন্ট পাঠাতে বলে তাহলে পেমেন্টটা কীভাবে হবে পেমেন্ট তো দেবে সাইড বেসিকে এখন কীভাবে হবে সেটা আমরা দেখি এটা এফ সেভেন্টি এইটে আমরা পাবো এই যে ফিল্ড এফ সেভেন্টি এইট ইনস্ট্রাকশন অব দ্য পেয়িং অ্যাকসেপ্টেন্ট এন্ড নেগোসিয়েশন বিল মানে ইনস্ট্রাকশন পে পে করবে বা অ্যাকসেপ্টেন্ট দেবে বা নেগোসিয়েশন করবে সেই ইনস্ট্রাকশন এখানে তাহলে এক্সে কি এতে আপাউন্ট এ রিসিপ্ট অফ ডকুমেন্টস অ্যাট আওয়ার কাউন্টার কমপ্লিট উইথ এ ক্রেডিট টার্মস উই শ্যাল সেন্ড অ্যাকসেপ্টেন্ট এস এম এস জি টু একটা কোড দিয়েছে সুইফ কোড মানে এই কোডটা আমরা কী দেখবো দেখবো যে কার এই সুইফ কোড তাহলে এই সুইফ কোডটা আমি খুঁজতে যাই এই যে নমিনেটেড ব্যাংক যে বলছে এখানে এই যে এই কোডটা ওয়েল ফার্গো ব্যাংক এনে হংকং 
এই ওয়েল ফার্গো ব্যাংক হংকং এ নিন এটা তাহলে কি হচ্ছে নমিনেটেড করে দিছে এলসি সিং ব্যাংক এবং এলসি সিং ব্যাংকের অ্যাডভাইজিং ব্যাংক আবার এই ব্যাংকেরই নিউ ইয়র্কের ব্রাঞ্চটা হলো এলসি সিং ব্যাংকে পিয়ম্বার সিং ব্যাংক তাহলে অনেকগুলো চুক্তিতে এই ব্যাংকের সাথে সাউথ ইস্ট ব্যাংক চুক্তিবদ্ধ যার কারণে যে কোনো কাজের ঝুঁকি নিতে গেলে এই ব্যাংকে থার্ড পার্টি যখন ব্যাংক আসবে তখন একেই দেবে এ নেবে যখন এর সাথে যখন চুক্তি এর সাথে তো চুক্তি আছে এই জন্য এখন এই কথাটা বলছে যে এখানে এই ওয়েল ফার্গো ব্যাংক এ নিয়ে হংকংয়ে কী করবে পাঠায় দেবে কি করবে ওর যখন ওরা ডকুমেন্ট এলসি টার্মস অনুসারে ডকুমেন্ট যখন ওদের কাউন্টারে সাউথ ইস্ট ব্যাংকের কাউন্টারে জমা হবে এবং তারা অ্যাকসেপ্টেন্টের জন্য ওয়েল ফার্গো ব্যাংক এ নিয়ে হংকং ব্রাঞ্চে পাঠায় দেবে নমিনেটেড যে করা এখন বিতে কী করছে নেক্সট অ্যাকশন ফর ওয়েল ফার্গো ব্যাংক এন এ হংকং অনলি মানে এই ইনস্ট্রাকশনটা ওই ব্যাংকের ওয়েল ফার্গো ব্যাংক এন এ হংকংয়ের জন্য এটা ইয়েকে জানা দিচ্ছে বেনিফিশিয়ারিকে আপন রিসিপ্ট অফ এ ক্লেম স্টার্টিং দ্য ডিটেলস সেপারেট ফ্রম দ্য নমিনেটেড ব্যাংক ইউ আর অথরাইজ টু পে অন এ সাইড বেসিক তো এখন বলতেছে যে আমাদের যে নমিনেটেড ব্যাংক আছে এই ব্যাংককে অথরাইজ করা হয়েছে তোমার পেমেন্টটা সাইড বেসিকে দিয়ে দিবে পার আওয়ার অ্যাকসেপ্টেন্স এবং অ্যাকসেপ্টেন্টের এগেনস্ট আমরা যদি অ্যাকসেপ্টেন্টের বিলটা তাকে দিছি প্রথম চেক করে সেটা এগেনস্টই ওরা সাইড বেসিকে পেমেন্ট দিয়ে দেবে অ্যান্ড ফাইন্যান্সই করে ফাইন্যান্সই করবে ড্রয়িং আনটিল দ্য মেচুর ডেট এবং এই ফাইন্যান্সটা দেবে হলো কে আনটিল মানে আমাদের মেচুর ডেট পর্যন্ত এবং এর জন্য সে ক্লেম করবে ইন্টারেস্টটা নেবে এজুইন স্পিয়ডটা সে ইন্টারেস্ট করবে এবং তাকে আরও বলা হয়েছে যে মেচুর ডেটে এই যে এল সি সিং ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে এই অ্যাকাউন্ট ডেবিট করে ওয়েল ফার্গো ব্যাংক প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট নিয়ে নেবে টার্মস এসও এ পার প্লাস টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এটা কি বুঝেছে এবং তো এর সাথে যোগ করে হবে ওই ভ্যালুটা সিতে বলছে ইউম বার্সেন আন্ডার দিস এ ক্রেডিট ইজ সাবজেক্ট টু ইউ আর আর সেভেন টু এটা হলো ব্যাংকের একটা রুল ওই অনুসারে ইউম বার্সিং ব্যাংকও অথরাইজ করা আছে মেচুর ডেটে সে পেমেন্ট দিয়ে দিতে ধর সেটাও জানা এই হলো কন্ডিশন এর চেয়ে আরও ক্লোজ আছে এই ক্লোজগুলো নিয়ে এখন কথা বলতে যাবো না কারণ অনেক দেখতে হবে তারপরে আর একটা এলসি নিয়ে আমরা একটু দেখি এই যে একটা এলসি দেখতেছেন এলসি এটা ট্রান্সফার বলছি ট্রান্সফার এলসি ট্রান্সফার কিন্তু দুই ধরনের হয় একটা ম্যানুয়াল ট্রান্সফার একটা সুইফ ট্রান্সফার ম্যানুয়াল ট্রান্সফারটা আপনি অরিজিনাল এলসি যখন হাতে পাবেন তাই এলসির ওপর পৃষ্ঠা কত ডলার কত কোয়ান্টিটি কী স্টাইল এগুলো সব কিছু লেখে ওর সাথে একটা লেটার হ্যান্ড প্যাডে ফরওয়ার্ডিং লিখে ব্যাংকে জমা দেবেন ব্যাং আর একটা ফরওয়ার্ডিং ওদের লেটার হ্যান্ডে ফর তৈরি করে এলসি ট্রান্সফার করে দেবে আর একটা ট্রান্সমিট বলছি হলো কে সুইফ্টের মধ্যে যেটা এ এই এলসি সিং ব্যাংক যে ব্যাংকে পাঠাইছে রিসিভার ব্যাংক সেই ব্যাংক থেকে সুইফ্টের মাধ্যমে আবার এই এলসিটা পূর্ব বা অর্ধেক যেটুকুই হোক প্রথম বেনিফিশিয়ারি অনুসারে রিকোয়েস্ট অনুসারে দিয়ে দেবে এখানে মেসেজ এই ট্রান্সফার হচ্ছে কবে সেই যে এখানে ডেট এটা উল্লেখ আছে নয় নয় দুই হাজার একুশ এই যে সুইফট আউটপুট রেফারেন্স নাম্বার ফিন সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি এই ট্রান্সফার এলসি আগেই বলছে যে ট্রান্সফার এলসি যদি হতো তাহলে সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ট্রান্সফার টু ডকুমেন্টারি ক্রেডিট এইভাবে উল্লেখ হতো সেন্ট্রাল ব্যাংক কি করছে উরু ব্যাংক হংকং এখানে রিসিভার ব্যাংক ন্যাশনাল অ্যান্ড ক্রেডিট ব্যাংক কমার্স চলো এখন আমরা কি দেখবো এই যে ট্রান্সফার রেফারেন্স আছে এটা দেখো আমরা বুঝবো এটা ট্রান্সফারের বল তারপরে আপনার এক্সপায়ারি ডেট তিরিশে সেপ্টেম্বর কোথা ইন দ্য বেনিফিশিয়ারি কান্ট্রি যে দেশে বেনিফিশিয়ারিকে ফার্স্ট বেনিফিশিয়ারি এই যে সেকেন্ড বেনিফিশিয়ারি সেকেন্ড বেনিফিশিয়ারি বাংলাদেশ দুটাই বাংলাদেশের তারপরে আমরা দেখবো কি এখানে আরও আছে এক্সপায়ারি ডেট গেল ইস্যুন ব্যাংক ইস্যুন ব্যাংক তাহলে এল সিটা ইস্যু করছে কে সিনহান ব্যাংক সিওল কোরিয়া সিওল সিনহান ব্যাংক কোরিয়া করছে এল সিটা ইস্যু করছে তারপর এখানে আসতেছে নেগোশিয়েশন টলারেন্স থ্রি থ্রি 
ट्रयसर क्षेत्र पब्लिक थ्री मैं मोर थ्री माइनस थ्री इन्हें एक दुई दिए तक सब समय मन रखबें एक नम्बर हल के प्लस दुई नम्बर हलो माइनस अब अब्लिक दिए चलते फार्ष्ट हल के प्लस पर हल के माइनस ये मन रखें तरह हल के नेगोसिएशन बैंक ये देखते बै ए नि बैंक दिए जाए नेगोसिएशन को बेगोसिएशन जो बैंक बांग्लेश बैंके ये नेगोसिएट करते करते ड्राफ्ट की हंड्रेड टोटी डेज डिफारे ये डिफारेंस बुझाल तरपे डुएर मैं कारो पर लास्टे पेमेंट है सिनहान बैंक हंगकंग सिनहान बैंक हंगकंग बिल इटा फाइनान्सा हो तो रिपोर्ट अफ लोडिंग एलाउड एग्लो तो ठीक है एन हमें देखो जेटा तो डिफार्ट एल जी हमें तो शिपमेंट करते चेसलम कि सैड बेसिगे सैड बेसिगे करते गले हमारे कलेजा लागे सैड बेसिगे तो मेन्शन कर लें निशा देखी देखें दिस एल सी पेमेंट इज एट सैड बेसिक ये कलेजा देवाते ट्रांसफार समय डेट लेटर Then the validity of the credit in the office at Uru Bank, Hong Kong branch. When the certificate document, parallel be Uru Bank, Hong Kong, certificate with the ship, means certificate with the parallel. This is what I am saying. This is the ALC function. Aru as a with the one. ALC da aru tar bishoy. A third one is ALC kori ki first beneficiary. विभिन्न पार्टी थे बाहर थे बड़ोधर एक छह मास एल सी नहीं रखें नहीं रेखे हे एक बीस दिन एक सौ आशी दिन डिफार्ट एल सी नहीं रख लो ए विभिन्न देश बैंक हाउसर माध्यम विभिन्न फैक्टर अर्डरगुल स्टाइल बसि दरकार प्रयोजन से फैक्टर नाम आनते चाहिए तक वो इजुएन्सि पैसि के पास कर एल सी ट्रांसफार कर दे आज के शेष कर भलो थ सुस्थ भिडियोगो देखते थकूँ बस बस शेयर और लाइक करमेंट करा सबसक्राइब करें ता सबसक्राइब कर आल्ला हाफिज